హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ ప్రసన్న ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు మన వీడియో ఏంటంటే మన వంటి ఇంట్లో మనం ఎదుర్కొనే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్కి నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తానండి ఆ టిప్స్ అందరికీ యూజ్ అవుతాయి టిప్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా కూర చేసామనుకోండి అందులో ఉప్పు గనక ఎక్కువైతే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు రెండు ఆలుగడ్డలు ఉంటాయి కదా ఆలు ముక్కల్ని కట్ చేసి కర్రీలో వేసేసి వీటిని కొంచెం హీట్ చేసేయండి అప్పుడు ఇదేం చేస్తుందండి ఆలు అనేది కర్రీలో ఎక్కువైన ఉప్పుని వెంటనే పీల్చుకుంటుంది అప్పుడు మీకు సరిపోతుంది సాల్ట్ అనేది టిప్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే చపాతీలు మెత్తగా రావాలంటే ఏం చేయాలంటే పిండిలో కొంచెం ఒక మూడు స్పూన్ల ఆయిల్ ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ ఉంటాయి కదా కూల్ వాటర్ ఆ వాటర్ వేసి పిసుకాలండి దీనివల్ల చపాతీలు చాలాసేపటి వరకు స్మూత్గా ఉంటాయి టిప్ నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే చక్కెరలో అస్తమానం చీమలు వస్తుంటాయి కదా అలా రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే ఒక నాలుగైదు లవంగాలు యాడ్ చేయాలండి ఇలా పెట్టి ఉంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చీమలు అనేవి అస్సలు చక్కెరలో ఉండవు టిప్ నెంబర్ ఫోర్ ఏంటంటే దోశ పిండి అండి ఇది దోశ పిండి బాగా పులిసిపోయింది అనుకోండి ఏం చేయాలంటే అందులో వన్ ఒకటి లేదా రెండు స్పూన్ల గోధుమ పిండి యాడ్ చేసేయండి ఇలా యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ దోశల పిండి అనేది పులుపు తగ్గి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మీ దోశలు టిప్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏంటంటే మనం మామూలుగా బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసేసి కొన్ని తినేసి పక్కన పెట్టేస్తుంటాం సో అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని బిస్ మిగిలిపోతాయి కదా కొన్ని బిస్కెట్స్ అవి మెత్తగా అయిపోతాయి అనమాట ఉట్టిగానే విరిగిపోతాయి అప్పుడు వీటిని ఏం చేయాలంటే మనం వీటిని పడేయకుండా ఇలా ఏదైనా వేడిగా ఉండే బౌల్ ఉంటుంది కదండి పాల గిన్నె కానివ్వండి కుక్కర్ రైస్ పెట్టిన బౌల్ ఉంటుంది కదా వాటి మీద ఇలా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు ఉంచేసినట్లయితే బిస్కెట్స్ క్రిస్పీగా తయారవుతాయి మనం మళ్ళీ వాటిని వాడుకోవచ్చు టిప్ నెంబర్ సిక్స్ ఏంటంటే మీ మిక్సీ గిన్నెలు ఉంటాయి కదా దానిలో బ్లేడ్లు ముద్దుబారి పాయాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేయండి ఇంకా లావు ఉప్పు అయితే ఇంకా మంచిది ఇది వేసి కొంచెం గ్రైండ్ చేసినట్లయితే మీ మిక్సీలో మీ గిన్నెలోని బ్లేడ్లు చాలా షార్ప్గా తయారవుతాయండి టిప్ నెంబర్ సెవెన్ ఏంటంటే మనం మార్కెట్లో ఇలా గిన్నెలు అలాంటివి తెచ్చుకుంటాం కదా వాటిపైన స్టిక్కర్స్ అనేవి ఇలా మిగిలిపోతాయండి వీటిని మనం ఎంత తీసేసినా కూడా గమ్ అనేది అలాగే ఉండిపోతుంది సో దీన్ని మనం ఈజీగా ఎలా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నెయిల్ పాలిష్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది కదా ఈ నెయిల్ పాలిష్ని ఒక కాటన్లో వేసుకొని నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్ని ఇలా కాటన్లో వేసుకొని వీటిపైన ఇలా ఇలా గట్టిగా రుద్దినట్లయితే ఈజీగా ఇవి స్టిక్కర్స్ అనేవి రిమూవ్ అయిపోతాయండి చూసారు కదా ఎంత నీట్గా వచ్చేస్తుంది కదా మరకలన్నీ పోయేసి ఇలా మీరు ఈజీగా మీరు మర మీరు స్టిక్కర్స్ అనేవి ఈజీగా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అండి టిప్ నెంబర్ ఎయిట్ ఏంటంటే లైటర్ ఉంటుంది కదండి చూసారు కదా ఎంత జిడ్డుగా ఎలా తయారైందో దీన్ని ఎంత తెల్లగా ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేస్తానో చూడండి బేకింగ్ కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ని తీసుకునేసి నిమ్మకాయ అండి హాఫ్ నిమ్మకాయ తీసుకొని ఇందులో డీప్ చేయాలి డీప్ చేసి దీని మీద ఇలా బాగా రుద్దాలండి ఇలా బాగా రుద్దినట్లయితే మీ లైట్ అనేది జిడ్డు అంతా మురికంతా పోయి కొత్తగా కొత్త దాని మాదిరి మెరుస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు ఎలా మెరుస్తుందో చూసారు కదా ఎంత జిడ్డుగా గలీజ్గా ఉన్న లైటరు చూసారా ఎంత తెల్లగా కొత్త దానిలాగా మెరిసిపోతుందో ఒక టిష్యూ పేపర్ తీసుకొని ఇలా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోండి దీన్ని వాటర్ మాత్రం అస్సలు వేయకండి లైటర్ మళ్ళీ పని లేదు ఇలా టిష్యూ పేపర్ తీసేసుకొని ఇలా తుడుచుకున్నట్లయితే చూడండి ఎంత కొత్తగా మెరిసిపోతుందో ఇది ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అవుతుందండి ఈ టిప్ టిప్ నెంబర్ నైన్ ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లో నెయ్యి ఉంటుంది కదండి ఇది చాలా రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే పాడవకుండా ఒక చిన్న బెల్లం ముక్కను తీసుకొని ఇందులో ఉంచేసినట్లయితే ఈ మీ నెయ్యి అనేది చాలా రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి నెంబర్ నైన్ ఏంటంటే ఇది పెరగండి ఈ పెరుగు తొందరగా పులిసిపోకుండా ఉండాలంటే ఇందులో ఒక చిన్న కొబ్బరి ముక్కని వేసి పెట్టేసేయండి ఈ దీనివల్ల పెరుగు టూ త్రీ డేస్ అయినా కూడా పులవకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి టిప్ నెంబర్ టెన్ ఏంటంటే 
ఇవి రవ్వ ఉంటాయి కదా ఏవైనా మైదా కానీ రవ్వలు కానీ పిండి కానీ ఏవైనా మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వాటిని డబ్బాలో పోయకండి వీటికి రబ్బర్ బ్యాండ్ కానీ ఇలా ఏదైనా క్లిప్ కానీ వేసేసి ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ ఉంచినట్లయితే చాలా రోజుల పాటు అవి పాడవకుండా ఉంటాయండి టిప్ నెంబర్ లెవెన్ ఏంటంటే మనం డైలీ ఇడ్లీ పెడతాం కదా అప్పుడు అడుగున ఇలా అయిపోతుందండి మొత్తం గార పట్టేస్తుంది ఇది పోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇందులో వాటర్ పోసేసి అందులో మనం వాడేసిన నిమ్మతొక్కలు ఉంటాయి కదా ఇవి వేసేసేయండి వేసేసి కాసేపు మరిగించినట్లయితే ఈ ప్యాచెస్ మొత్తం పోయి మీ బౌల్ అనేది నీట్గా తయారవుతుందండి టిప్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఏంటంటే అందరి ఇళ్ళలో మిరపకాయలు ఉంటాయి కదా వీటిలో అప్పుడప్పుడు ఇలా బూజ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కదా బూజ వచ్చేసి పాడవుతూ ఉంటాయి వీటికి ఏం చేయాలంటే మనం పెనం పైన లైట్గా రోస్ట్ చేయాలండి లో ఫ్లేమ్ పైన ఇలా చేసి స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే ఎండు మిర్చి అనేవి ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి ఇలా బూజు అనేవి ఉండవు అనమాట టిప్ నెంబర్ థర్టీన్ ఏంటంటే మనం వంట చేసేటప్పుడు పొరపాటున ఆయిల్ ఒలికింది అనుకోండి ఏం చేయాలి వెంటనే వాటిపైన కొంచెం ఇలా మైదా పిండి వేసేయాలండి మైదా పిండి వేసేసి టిష్యూ పేపర్ కానీ ఏదైనా వేస్ట్ క్లాత్ ఉంటుంది కదా ఆ క్లాత్తో కనుక ఇలా క్లీన్ చేసినట్లయితే ఈజీగా నూనె మరుకులు అనేవి పోతాయి టిప్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఏంటంటే మీ కర్రీలో కనుక కారం ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే శనగ పిండి ఉంటుంది కదా శనగ పిండిని ఇలా రౌండ్గా బాల్ లాగా చేసేసి ఈ కర్రీలో వేసేసి కొంచెం హీట్ చేసేసినట్లయితే కారం తగ్గిపోతుంది మళ్ళా టేస్ట్ కూడా పెరుగుతుందండి కర్రీకి టిప్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఏంటంటే కొందరు దోశలో ఆయిల్ తక్కువ వాడాలనుకుంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఇలా కోలిన డబ్బా ఉంటుంది కదండి అయిపోయింది అందులో ఆయిల్ ఫిల్ చేసి లైట్గా జస్ట్ అలా స్ప్రెడ్ చేసినట్లయితే తక్కువ ఆయిల్ అనేది పడుతుంది ఓకేనా ఇలా జస్ట్ స్ప్రే చేసిన తక్కువ ఆయిల్ పడుతుందండి ఇలా దోశ పైన కానీ చపాతీ కానీ ఇలా మీకు దేంట్లో నచ్చితే దాంట్లో ఈ విధంగా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా పెనం పైన కూడా ఇలా వాడుకోవచ్చు అండి టిప్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఏంటంటే వాటర్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి ఒక్కోసారి స్మెల్ వస్తూ ఉంటాయండి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే పేస్ట్ ఉంటుంది కదా కొంచెం పేస్ట్ ఇందులో వేసేసి దీన్ని మూత పెట్టేసి దీనిలో బాగా షేక్ చేయాలండి దీనివల్ల బాటిల్స్ లోపల ఉండే స్మెల్ మొత్తము పోతుంది టిప్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ఏంటంటే మనం మటన్ కర్రీస్ అలా చేస్తుంటాం కదా ఆ మటన్ అనేది తొందరగా ఉడకాలంటే ఏం చేయాలంటే అందులో కొంచెం ఇది థమ్సప్ ఉంటుంది కదా కొంచెం థమ్ ఇంత థమ్సప్ కానీ కొంచెం చిప్ ఉంటుంది కదా కొబ్బరి చిప్ప పెంకు ఆ పెంకు కానీ వేసినట్లయితే తొందరగా మటన్ అనేది ఉడుకుతుందండి టిప్ నెంబర్ ఎయిటీన్ ఏంటంటే కందిపప్పు అండి ఇది కందిపప్పు తొందరగా ఉడకాలంటే ఏం చేయాలంటే అందులో కొంచెం వంట సోడా కానీ ఆయిల్ కానీ యాడ్ చేసినట్లయితే తొందరగా పప్పు అనేది మెత్తగా ఉడుకుతుందండి టిప్ నెంబర్ నైన్టీన్ ఏంటంటే కారప్పొడి ఉంటుంది కదా మిర్చి పౌడర్ అది పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే చాలా రోజులు స్టోర్ ఉండాలంటే అందులో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేయాలండి దీనివల్ల పురుగు అనేది రాకుండా ఉంటుంది టిప్ నెంబర్ ట్వంటీ ఏంటంటే బియ్యం ఉంటాయి కదా మనం బియ్యం స్టోర్ చేసుకునే డబ్బా ఉంటుంది కదా అందులో పురుగు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే బిర్యానీ ఆకులు అండి ఇవి బిర్యానీ ఆకులు కనుక వేసి పెట్టేసినట్లయితే బియ్యం అనేవి పురుగు రాకుండా ఉంటాయండి నేను చెప్పిన ఈ ట్వంటీ టిప్స్లో మీకు ఏదైనా టిప్ యూజ్ అయినట్లయితే నాకు కామెంట్లో తెలియజేయండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలో తెలుసు కదా వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది దాని పక్కనే గంట సింబల్ ఉంటుంది ఈ రెండింటిని క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు వస్తుందండి మీరు నా వీడియోస్ని చూడొచ్చు ఓకే ఐ హోప్ నేను మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్